Como os relacionamentos podem impactar a saúde mental e emocional dos indivíduos envolvidos? Totalmente. Totalmente. Porque vida é relacionar. Exatamente. Não tem como, gente. Não tem como você relacionar com alguém e essa pessoa não te permear. Porque de, de alguma rela... forma. Verdade, respeito e diálogo. Dois que é. se atravessam. Três que se atravessam. Quatro que se atravessam. Cinquenta que se atravessam. Por isso que a fama é pesada. Que Porque atravessa muita é gente. É muita gente te atravessando. Perfeito, perfeito. É. Isso então, mesmo. então, o processo... É muita energia atravessando. É. Você tem que ter muito espaço mental. Porque é. senão você... É. Imagina que tem centenas de pessoas te atravessando. A fama é isso. Você tem que ter um espaço mental... Imenso. Imenso. Pra você suportar o fluxo da fama. É. Perfeito isso. Faz sentido? Total. Sim. Por isso Total. que muito sucumbe. É como um trânsito mental... É como que... Travasse. Travou, é um AVC é, espiritual. Paralisou. É um AVC é. espiritual, exatamente. É muita, muita informação, muita opinião, muita ideia, muito afeto. Não, e muito atravessar, as pessoas de fama, elas é, recebem um fluxo espiritual imenso. E eu fico pensando nessas, nesses grandes artistas que percorrem turnês cada hora num lugar, cada hora é, com várias pessoas diferentes, isso dá uma interferência. Não tem nem Nossa, referencial de Dentro cara. da espiritualidade, absurdo. Sim. Que desgoverna um pouco. Se a pessoa o... não tiver um, Sem um senso de é, se reconectar com si mesmo, Sim. como uma prática, Perfeito. ela se perde. Perfe... Ela precisa conseguir levar o lar dela com ela. Exato. A pessoa que consegue suportar a fama, ela consegue levar o lar dela com ela. Às vezes é com uma âncora física, às vezes é mental, às vezes é uma rotina. Exatamente. É um ritual. Só que ela não pode ser estrangeira ela... dela ou dele Isso. em qualquer Isso. lugar do Ótima mundo. Ótima palavra. É. Né? Exatamente. Isso é fundamental. E eu acho que grandes artistas, é, se tivessem bons empresários, empresários ajudariam. Sim. A é. esse centro. Você consegue... O que eu vejo é o contrário. É os é. grandes empresários jogando na hora mais leão, ainda. Né? Jogando na toca do leão. Toca do leão. Então, assim, sempre falo: todo grande artista ele vai ter que ser é, senhor de si. Tem que ser. E você Porque vê um efeito compensatório em muitos artistas que chama Entourage. A Entourage é, é o grupo de amigos de infância que quando a pessoa fica famosa, ela leva junto. Sim, porque é o que ela tem é. de confiança. O que que ela é o que ela tem. É quem é eu certeza. posso confiar. Sim. Não, mas fulano de tal é viciado em droga, faz isso de errado. Não importa, cresceu é comigo ele. lá no bairro. É. Quando eu não tinha nada, esse cara, eu, eu morro por ele. Exatamente. Então ele tá comigo aqui. É o cara milionário, tá num, é. jogando futebol, sei lá, no clube da França. E na casa dele tem 15 amigos que moram junto com ele. Exatamente. Porque ele consegue levar com essas âncoras pessoais, pessoas que se devotaram a fazer isso ou a servir também tem as suas vantagens de fazer isso claro. e desvantagens, elas estão gerando um sentimento de lar. Mas não é necessário essas âncoras. Não, eu acho que essas âncoras é para quem ainda não descobriu que, a, que o lar isso tá dentro. Tá dentro. Exatamente. O, o lar, lar tá, tá dentro. dentro. O lar tá dentro. Né? Muito mas bom. muitos utilizam assim. Muito bom, né? muito bom. É isso mesmo. Eu gostei dessa ideia. Você não pode ser estrangeiro, estrangeiro para você. Pra você de jeito nenhum. É exatamente isso. E eu acho que muitos começam a sentir isso, mas não sabem onde... Onde aportar, né? Aí acontece aquela dicotomia do contraste da luz do palco e da solitude do backstage do pós-palco no quarto do hotel. Esse contraste de atenção... E geralmente não é a solitude, é a solidão. É a solidão, é. a ausência Exatamente. de atenção... Essa gera uma desnível é. energético, esse desnível energético. Ele sente a melancolia no oxigênio. Exatamente. E não é, por é. exemplo, eu fico pensando, vou fazer uma palestra, às vezes para mil, mil e quinhentos pessoas... Eu, quando saio, eu saio com nível de energia aqui, porque eu recebi muita coisa. É, é só assim. O que, que acontece? Eu levo umas três horas para aquilo. Sim. E abaixando. Sim. Eu fico imaginando um artista que faz para 100 mil, 300 Não, mil é num festival. Gente, tem é que assim, saber. Você, lidar você, com você isso. sente no seu corpo um desgaste total, energético? Sim. Total. Às vezes, quando eu faço evento palestra grande também. Às vezes eu demoro 24 horas pra recuperar. Eu também. É. Eu não posso, eu cansado, no, eu não eu posso fazer muito. num dia. Tem gente que fala assim, por que você não emenda uma na outra? Não me é possível. Eu tenho que voltar pro meu centro. Isso. Pra minha essência estar. Exato. Então, tem gente que eu vejo fazer assim, uma palestra num estado, o outro no dia seguinte. Infelizmente, eu não sou essa pessoa, nem quero é. ser. Mas eu acho é que... Eu tenho que voltar pro eu centro. Eu acho que quando você tá muito focado na persona, 
Eu acho que você ganha uma resiliência de curto prazo, só que você paga um preço altíssimo no longo prazo. É. Exatamente. Que o que eu vi isso acontecendo com muitas pessoas era o que acontecia comigo na época da música. Eu tinha uhum. uma resiliência absurda pra show, só que depois entrava numa fase melancólica de semanas. Uhum. Não, porque parece que pegou um... Você perdeu sua é. alma. Exatamente. E porque... você tem que trazer aquela reestruturação, tem que voltar a ser. Eu quando volto de um evento, eu quero um dia de folga. Perfeito. Não me perturba e quieta. Perfeito. Entendeu? De preferência Muito. com os cachorrinhos. Perfeito. <risos>